而刚刚提到了南海有很多的冲突，包括中国大陆跟菲律宾的海警船对峙，甚至有撞击这样的事件。我们看到王毅在两会的外长记者会上，哦，他特别讲说：“你外人遇外莫插手啊。”他虽然没有点名哦，没有把这个国家的名称讲出来，可是，一般认为他在警告美国在内的国际社会哦。呃，王毅的原文是这样讲的：“他说，奉劝某些遇外的国家，你不要挑事生非，选边站队，不要成为南海的搅局者，或者是肇事方。”而另外，我们再来看看澳洲跟东协有一个峰会哦。那本来一贯例都要有一个声明嘛，可是这个声明哦，叫做《墨尔本宣言》，本来的那个版本后来有做一些删减。原来哦，这个是东协的这些国家哦，他不同意哦，他不同意说是涉华的措辞，特别是针对这一次哦，或者是最近南海的冲突，所以他删除了关于南海军事化。还有强调南海仲裁案的裁决内容，他避开了，他淡化了这个部分呐、啊。我们看到马来西亚首相安华就特别讲，他说南海哪有发生冲突，都是你们在夸大，他不认为哦，也不可能哦，南海会有这样子的冲突。我们来看看。马来西亚哦，最近跟中国大陆的关系，我们看到安华他也讲说，如果你试图遏制大陆崛起，只会增加北京的不满。而另外呢，现在马来西亚跟中国大陆有免签哦，现在已经开始发挥作用了。中国大陆要推动永久免签，这意味着马来西亚跟中国大陆的关系越来越好了，越来越紧密了。我们看到王毅。特别是昨天，他做了很多的宣誓，其中有一个叫做“南方时刻崛起”，什么意思？南方啊，全球南方国家，这是二零一七年习近平先提出来的一个概念，讲的大概是包括亚洲、中东啊、拉美啊、非洲这些啊发展中的国家。所以王毅讲说哦、啊，这个金砖哦、啊，大家知道金砖四国不断的在往外扩充嘛，哦、啊，是全球南方群体性崛起、世界多极化进程加速。推进的展现哦，大家搞集团，可是他要把这些通通哦联盟在一起。而我刚刚讲的全球南方国家已经占世界经济比重的四十以上了哦，所以他认为这个运动或这个现象正在深刻改写世界经济的版图。另外，我们再看到他刚刚提到的金砖国家，包括非洲的奈吉利亚哦，也说有想要哦加入金砖国家，有意申请。另外，王毅在这个记者会上有一些亮点啊，也被媒体捕捉到了。我们看看他跟来自杜拜的记者这一番对话，听听看。请问王外长，您认为新时代中国故事的亮点和重点是什么？讲好中国故事有何重要意义？外国记者在讲好中国故事方面又能发挥什么样的作用？你是跳科普三的小伙子吧？我在短视频看到过你。还要继续跳吗？<笑>好，刚刚这个现场的来宾都说：“哇，这个外国人怎么中文讲得这么好？”其实他是一个这个记者，在杜拜哦。那跟中国大陆的这个有一些所谓合作的关系，可能有一些在采访上面的一些关系。那他本人也学了很多年的中文，所以他中文讲得非常非常的好。那过去他在他自己的 social media 上面有在跳科目三哦，所以王毅有看过啦，所以有认出他。大概是这样子的一个故事哦，那也必须要讲，因为中国大陆的经济实力呀、啊、军事各方面的崛起哦，所以现在在学中文的人越来越多了哦。包括我们看到王毅，有人说他老骥伏枥哦，因为毕竟他现在年事也蛮高的，可是他的战狼风格未改。炮口也对上美国哦，他再度批评美国说得了中国焦虑症，对中国的方方面面都非常的焦虑哦。王毅的原文是这样讲的：他说，拜席会之后，美国如果总是说一套做一套，那大国的信誉何在？他认为，美国如果一听到中国就焦虑、就紧张，那你的自信在哪里呢？哦，王毅说，美国只让自己保持繁荣，可是不允许其他的国家发展国际哦，不不允许其他国家发展哦，国际公理何在呢？包括他提到了最近的。高端的这个呃产业链哦被这个垄断哦，一些贸易战啦、科技战啦，如果你让中国停留在低端，那就不公平了呀哦。他其实就把过去这一两年
对于中国大陆的封锁跟呃所谓高科技的一个阻绝哦，都讲出来他的不满了。而另外呢，这一位战狼总司令啊、哦，我们可以看到呢，他的安排是什么？因为大家知道，在中国大陆的这个记者会是来自于真的是各国的记者，可是他们会有一些问题的安排，事先会问说，哎，哪几家媒体，哪一些提问可能要给你一些 quota。这一次呢，他对于哦这个欧美的媒体哦看起来比较不友善，因为只给欧美媒体两题，总共可以提问二十一题嘛哦，那其他都给友邦、南方国家还有中国媒体，所以呢，我们就整理出来，像是这个所谓代表性、标志性人物的战狼总司令哦。对各国友善打温情牌，对美国强硬啊、哦，采取这样的态度；对犹疑的欧洲国家，某种程度他也在拉拢哦。这是中国大陆的一个策略。来，请问赖老师，我们简单的讲哈，因为西方的媒体，尤其是欧美，特别以美国媒体为主啊，呃，他们已经相当长的时间对中国大陆很不友善，他们的报道从来是两面性啊。例如说，中国大陆到呃泰国去投资，他们就说你是债务陷阱。然后欧美的国家，例如说美国到呃泰国去投资，就是说是繁荣的泰国啊，呃，美国的工厂公司到中国大陆投资，他就说为了要啊提高你的就业机会，是有助于中国的发展，中国你应该感谢我。中国企业到美国去投资，就是你为了要来我搞我国家安全，我要打压你。啊，这个是美国已经长期以来都是这样玩的，他们的媒体也都是如此。一个事情，只要是从美国的媒体写出来的，没有一件好事，只要跟中国有关。那这样的一个不友善的媒体，你还需要用用热脸去贴这个冷屁股吗？不需要。其实大陆的自信已经出来了，就是不在乎欧美的媒体。坦白说，已经不在乎了，随便你了，你爱怎么写就怎么写，反正你们这些人怎么讲都没用。啊、呃，所以我觉得大陆在很多地方已经开始表现出说，你爱怎么讲就怎么讲，那是你的事。那但是他在拥抱的是谁？拥抱的是更多的国家，也就是南方的国家、发展中的国家，整个非洲大陆、整个拉丁美洲、整个亚洲、整个中东地区。你看，他拥抱的是这一些国家，而这些国家基本上来讲，他们也越来越向中国大陆这边靠近了。因为他们也发觉欧美的这种双标性，让他们越来越远离。连欧洲自己的外长都说，我们的双标失去了我们在整个第三世界，就是发展中国家的信任。他们已经远离我们的。如果我们再不改的话，我们将会失去所有的影响力。这是欧洲的外长对于他们的整个欧盟二十七个国家，他们的外长所说的话。也就是他们希望说，我们真的应该要改变双标了，因为我们在一直用双标过日子，我们已经失去全世界所有的国家对我们的信任。欧洲有这个反省，美国你不用想，他会有这个反省，打死都不会有。那我们来看看这次为什么会谈到南海的问题？澳大利亚跟东盟，东盟二十七，东盟十国跟澳大利亚的会议中，怎么会环绕在这个南海这个部分？其实这个是美国、澳大利亚跟菲律宾合演的一场戏。因为平台是在澳大利亚，澳大利亚是主办方。嗯，澳大利亚是主办方，平台在澳大利亚。美国受益航罗斯福号航母就在他们开会的期间进入了这个黄岩岛的南方，在仁爱礁的北边。那么在开会的期间就在谈南海的问题。第二天，菲律宾的船就进入了仁爱礁，就被中国大陆驱赶了。然后 C N N 的媒体早就准备好。就跟着菲律宾的船上去拍镜头，然后大肆的宣传。可是你会发现，大陆根本不在乎了，也就不在乎你美国媒体怎么宣传，而海警船该怎么做就怎么做。然后你菲律宾一直在哭诉说，你撞了我的船，你用你的喷水喷坏我的船。但是大陆的态度很明白的，就是王毅的态度就是意外的国家你在捣乱，我们就是坚决的回回应。那习近平昨天的讲话就很明白了，他在解放军的人大代表中，他讲话很清楚。该打就打，所以他要大陆的海警跟大陆的海军，当然讲到大陆海军，就包括大陆的海上航空兵，就是海军空军呐、啊，以及战略导弹部队，在南海。那南海指的是谁？域外国家指的就是美国。那也就是说，其其实习近平的下令就很简单了，准备好军事斗争，该打就打。那这个其实就跟对美国、对其他的国家就释放出讯息了。外交上我们是强硬的，海警执法更强硬。那么如果碰到军事，该打就打。我觉得美国不要以为说大陆不会跟他打，我觉得美国自己要想清楚，海上你跟中国大陆打的可能性是越来越高了。嗯，是。来，有明老师，有明老师。呃，这个
特别峰会哈，在墨尔本是，呃，它真的是一场秀，是，呃，而且其实国际的焦点是放在他们对于加沙问题要求立即停火，好，那也是为了针对就是印尼的总统那个佐科威啊，还有新加坡的总理就是李显龙，他们要今年离职了嘛，啊，所以呢，有这样子的一个氛围，但是很清楚，他们也都知道，美国、澳洲跟菲律宾在演一场戏。因为三月四号开，三月五号菲律宾就四艘船就要去接近这个仁爱礁，然后呢，上面又有 CNN， 又有华尔街日报，哦，那这艘船呢是日本捐给呃菲律宾的两千多吨的，所以看起来蛮新的哦。那大陆当年知道你在做什么，这所以他这边准备了十四艘船，嗯，哦，各位如果看那个画面呢、哦，我还看了三遍，我才确定说，哎，他们真的有擦撞。嗯，他那个才叫擦撞，嗯，他那个不叫碰撞，嗯，他那根本不是这样子横撞，对、嗯，跟我们那个在今夏那个水域的不太一样哈、嗯。他们是，他们是很客气的，这个肚子擦一下，碰肚子一下，一下擦一下，就是这个画面、嗯，刚刚那个画面。哎，这秀，嗯，这是一个表态，嗯，这是一个表态。然后之后呢，他们又开了记者会，大力的批判、嗯，就是说中国大陆的这个动作危害区域和平，美国驻。菲律宾的大使，美国的这个是国务卿康达也这样子讲，但都这个点到为止。有趣的是，刚刚不是看到那个水泡不是喷喷过来，把那个菲律宾的船的玻璃给打破了。嗯，然后有四个人受伤。对，小马克是在记者会上说，嗯，这个。这个就不会启动美菲共同防御的一个这个<笑>这个这个要件哈、嗯，只是玻璃破了，然后不需要美国人借来替我们来打，嗯，这就是一种表态。但这个表态我们要看另外一面，在这个会议当中啊，安华就说：“你不要这边惹事。”然后呢，越南，呃，这个这个印尼啊、哦，新加坡通通都不讲话哦，然后就是泰国。他反而还说，这个东西可能会影响到，就是我们跟当中国大陆关系，所以现在反而啊，你要去影响东南亚，影响不了了。现在就剩下一个，就是菲律宾，那大陆批评他说，你不要再做棋子，感觉上是真的有这样子。嗯，而美国下这个棋呢，他又不敢用自己的手去下，哦，那透过小马可是，嗯，那水炮都打过来了，那人都受伤了，你居然自己还招认说。呃，不影响，呃，没有不需要引用美菲的这个互动。那至于说这个，这个为什么是这样子哈、哦？美国基本上其实是要让这个南海议题一直存在，也就是让这个仁爱礁它不会进一步的军事化，因为仁爱礁是一个很好的军港。如果军事化的话，我觉得关键在这边。嗯，那至于王毅在这边的话，我觉得其实很简单了、啊，这是一个我们将来从中国外交史回过来看啊、哦，它。昨天的这个讲话就是一个正式的中国立场的宣誓，嗯，也就是中美之间进入到激烈的竞争甚至对抗，然后呢，代表了全球南方国家，我们都坐在餐桌上。嗯，是，来，董明姐，这个王毅啊，是一个台湾比较熟悉的人哦，因为他之前呃有一度做过国台办的主任，没错、嗯。那你观察王毅哦。从国台办主任到他后来接，他在接外交部也很久了，他在外交体系很久。嗯、看到他这次啊、哦，尤其我刚才很注意看他跟那个杜拜记者的互动，嗯，我觉得王毅哦越来越从容，好，然后越来越释放自我。好，我对他在做国台办主任的时候印象还蛮深刻的，我觉得他是，嗯，感觉上呢很很温和、很客气，但是很守分际。好，很少流露出自我的个性。好，可是你看看他，他说：“哎、欸，你就是那个科目三的那小子。”好，那说实在话，这段影片呢，给我很大的感觉是什么？我是台大外文系毕业的，我是去美国 N Y U 留学。广电新闻系的，我崇拜这个杜拜记者啊，<笑>你知道吗？我们学英文学那么多年、嗯、哦，而且我当年还念那种卫理女中，就是我们有一度，我整个初二是全部是外籍老师上英文课、嗯，全部都是跟我们用英文直接进行所有的 conversation，、嗯、我都没有办法练习到，我觉得我的英文可以。讲成 native speaker、嗯、会觉得说，哎、嗯欸，你你是不是在这边长大的？嗯嗯。哎、欸，可是这样的一个杜拜年轻人讲、嗯、那个中文，刚才杨永明在旁边说
，哎，他到底是配音的，还是<笑>还是他的？我说你看看他的嘴巴，他是真的从他嘴巴里讲出来。嗯他那个字正腔圆，练到这种程度，嗯、这了不起耶、欸嗯！这有语言天分耶、欸嗯。对，那他不不不只练中文，他还练科目三、嗯，那就表示什么？表示说呢，他整个已经代表阿拉伯世界、嗯、南方世界、非洲、拉美、东南亚呢，他们不是只是在经济各方面跟中国融入他的文化的部分。嗯也融入了中国，是那这个影响力有多大、嗯？那这也是王毅自信的来源。那我认为王毅这个不能称作战狼、嗯，因为我看过这个俄罗斯，美国在打压俄罗斯的各种外长的，不，他们那个讲美国之难听，那王毅哪里有？嗯，他还跟你。好好的说到了，温文,文儒雅，还常常讲了中国式的哲学，这算什么战狼啊？这个叫据理力争而已，刚、嗯、好而已。嗯，刚刚永平姐讲这个 native speaker， 我们在北京其实很多老外，嗯、他们的中文就是讲的这么好，这么好，啊、真的好，惊人，很厉害。对，他们的他们的语言天分超过我们。没错，我觉得很多人的语言天分都很高。<笑>不过观众朋友，我们再来看看最近播音到底怎么回事，是不是要去拜拜了？那当然，呃，他的这个空。空中事故不断，我们先来看看这个最新的画面，请导播让我们看看，这是一架从旧旧金山起飞前往日本的波音七七七班机哦，它是联合航空的班机，它起飞没有多久，它的起落架的一颗轮胎就从天而降。然后砸到了地面的车子，观众朋友，您看到地面这一辆倒霉的车子哦，它的挡风玻璃全碎，不过幸好没有人员伤亡。到底怎么回事啊？起落架八颗轮子有一颗掉下来哦，它能不能够顺利 landing 我都不知道哦。观众朋友哦，这个我们收到的最新消息是已经平安降落了，平安降落了，这个不幸中的大幸。而另外我们看到七三七在前一天。也一样哦，在空中，呃，这是一架从休斯顿，德州，呃，德州的休斯顿飞往佛州的一个，呃，七三七的单走道的客机，在空中喷出了烈焰，这个是由。呃，乘客拍下来的画面也让人心里面非常的紧张。想象一下，如果你坐在飞机上，你会多么的紧张。而另外呢，还有波音七七七的客机起飞之后被雷击中哦，这一幕蓝光闪爆夜空也被大家拍下来了哦。所以最近到底波音出了什么事情？接二连三的瑕疵哦，还有一些呃从天而降看起来轮子掉下来啦哦，机翼呀、啊、有裂痕这样子的一个画面呢，都从各地传回来。所以呢，我们看到包括波音公司呢，呃，从过去的一些空中事件都拿不出维修报告，像是阿拉斯加航空波音七三七 MAX 九客机的舱门空中掉落，还记得吗？两个多月前哦、呃，那这个事故报告到现在没有，没有任何的维修报告，所以一定有什么事情，呃，在他们整个公司的治理啊、呃，或是。它的制造的程序里头出了问题，那波音公司因为延迟交货，所以新飞机延迟交货也影响到了美国联合航空，它招募新的飞行员，所以都是一关扣一关的，一环扣一环的哦，所以这也凸显了美国航空器啊这个制造业的一个困窘。那另外我们看到在。中国大陆的大飞机 C 9 1 9的机队哦，现在规模开始变大了。这是东航的机队，有十架要开通第三条航线。而我们刚刚讲到中美企业较劲啊，现在美国的呃苹果手机跟华为可能又会对垒喽。在九月份会有新机发表，这是华为的 Mate 七十啊七零，它会对上苹果的 iPhone 十六哦。到时候呃哪一边的技术比较好，哪一边卖得好，都是媒体观察的重点。而另外我们也可以看到中国大陆的工程师哦、啊，是不是有什么样的事情被捕呢？这是一名 Google 的工程师被逮捕，然后美国的联邦大陪审团起诉他，说你盗用 Google AI 晶片软体的商业机密。然后卖给中国大陆的公司哦，所以他偷走超过五百个含 AI 商业机密文件，这是被美国联邦大陪审团来起诉的一名工程师。而方方面面的竞争，现在唯独已经到了新药哦药的这个呃方面，生技科技、减肥药都逃不过美国，唯独中国的呃网罗哦，包括您看到减肥药。
最近很夯的减肥药，现在哦、呃、蓬勃报道了，可能里头有来自中国大陆的一个。呃，康德生产的哦，所以现在美国会来考虑生物安全法哦，可能要围堵像这样子方方面面的交流。而另外，王毅就讲了，欲加之罪，何患无辞？已经到了匪夷所思的地步，任何事情都可以变成借口。来，我们先请教赖老师怎么看？我觉得美国的这个波音啊，我们前面一直在强调，好像有点得到继位一样、哦<笑>它是一连串的问题，呃，我倒觉得这是因为过呃他们的公司高层的问题，呃，过去他们的公司高层是由呃工程师来主持，嗯、所以他们以以高技术含量为主，嗯，后来他们是以盈余盈利为价为为准，那改为盈余呃盈利为准的时候，营业额导向的话，我觉得他们的管理阶层就出问题了，因为也就是说对于飞机的品质的重视程度就下降了，嗯，所以。一段时间以后，他的后遗症就出现了。目前来讲，他们也考虑要调整他们的公司的高层，但是问题就在他后遗症已经产生了，因为他的品管没有以前那么好，研发团队在投资上面的钱没有以前那么多，嗯、那所以他们。因为我们都知道这种大机制的东西，你一段时间才会看出它的问题出来。现在波音的麻烦可能短时间没办法解决，所以他们这次的新加坡航空展，他们也没有参加。那很明显的就是因为他没有办法如期的交机了。嗯、他们家延宕交机有一两百架、哦，那很多人就不敢下下订单了、嗯。那他订单越接越少的情形下，那他的生产规模就会出问题。他现在的你刚刚讲的飞行员也有问题了，可是他生产线能不能维持也都有问题。我觉得波音是一个很大的麻烦。那中国大陆就在这个时候 ，C 九幺九刚好成熟。而且刚好上市，而且本身已经在中国大陆，它像东航已经要开第三个航线，嗯、而且几乎班班客满，都九成的做客率。您对航空业也了解，九成不得了啊，对不对？因为九成呢就是稳赚了、啊。那你想想看，这样的情形下 ，C 九二九就卖得更好。那他在这次的新加坡的航空展中又获得了四十几家订单，那他要想办法要扩充他的订单，所以他新加坡结束以后，并没有直接就回到这个虹桥机场。嗯嗯他回他去哪里呢？他就去了这个越南，嗯、然后再从越南要去柬埔寨，到老挝，然后还要再到马来西亚，再到印尼去。他等于是整个都走一片来去推销他。原因很简单，他是尽快的想办法抢更多订单、嗯。他订单如果抢更多的话，他的生产线的规模他才敢，他才敢扩大嘛。嗯、因为你知道，我现在假设我一年本来只能生产二十架，那我本身我想生产到像。空中巴士一年可以四百多架，假设我说我两百架，那我要有订单，我要有订单要要两千架以上啊。嗯，可是我如果没有订单到两千架以上，我的生产规模不敢扩那么大。那这样的话，你等我等到我交机，等十年，那谁还买你的飞机啊、嗯？所以我觉得对大陆来说的话，他就利用波音机问的时候，他拼命的要扩充。所以波音也刚开始的时候有点像马斯特，嗯，像马马斯克瞧不起比亚迪一样，对，马斯克他说哎。嗯比亚迪是算什么车子嘛？嗯、<笑>波音刚开始也认为，哎，你 C 九二九算什么飞机？现在他说他是我很重视，而且具有威胁性的竞争对手、嗯。这代表什么？这代表中国大陆在大飞机这个部分，他走出来了。我觉得这又是另外一个局面哦。嗯、那也就是说，大陆天上飞的，然后地上跑的这个比亚迪或者是高铁到海上走的，它几乎全部都有。哎，嗯，是。来，我们进一下广告。好，美中的对抗延伸在方方面面，包括科技，包括大飞机。请教杨老师怎么看？波音的问题其实大家已经讨论很久了哈，他砍成本，他砍供应链的这个成本，<笑>你当然就造成就是你的供应链的这些呃零件啊，或者是组件啊，呃品质下降，嗯啊，然后你组装的过程当中呢，你对于员工的这些这个重视跟照顾哈。不够，他最近今年开始在加强用奖金的这个制度。那另外，当然，这个呃，就是决策层面呢，没有任何的技术的经验，而且，嗯，基本上美国这些大公司，就是做 C E 的 C E O 的，就是要这个报表，嗯，报表好看的时候，他能自我加薪，然后呢，他能换下一个工作，哦，完全是看取决于华尔街对于他的股票
，对于他的这些财报，嗯，对于他的 EPS 啊、哦、这些的这个重点。因此，再降个整下来，代表什么东西？这已经不是单纯波音的问题，嗯，美国的制造业。美国的制造业其实已经完全的走下坡，制造业在美国占它的 GDP 大概只有一成而已，一成，在中国大陆是四成。嗯，啊，我最近看到一个视频，我觉得蛮好笑的，呃，一个就是呃英国的啊澳洲的记者访问英国的渣打银行的主席，他说：“哎，中国如果做这些便宜的东西，我们当然没有问题啊，大家都用的很很很高兴呢、啊。”可是，如果他们发展这些高端的东西啊，我们当然就要要要用贸易战、科技战来去压制他们。那个扎登、那个扎打的主席，当然也是个英国人哈，就有一点啼笑皆非。他心里在想：哦，所以你可以发展高端，人家不可以发展高端的。就他的回答，但是很这个有技术性。他就说：我们不是强调竞争吗？如果说别人做高端的东西，为什么我们不兼增加我们的竞争呢？你必须要了解，为什么今天中国在全世界做这些商品、做这些制造业能取得这些成就？我们其实必须要有所了解。嗯，讲得非常的委婉。嗯，但是呢，显然听不进去，在西方的政客跟媒体的耳中。那因此呢，你就看到这个呃 ，iPhone 哦，然后呢，苹果以及 Google 现在这些问题开始不断的出现。为什么？因为它在中国大陆市场开始在萎缩了。哦，尤其是在。应该是这一阵子的手机，大陆最第一名是 vivo， 第二名是华为，呃，增加了多少？同比增加了百分之六十以上的这个市占率。那第三名才是，还是第四名是这个苹果。所以它的市占已经慢慢的缩小，而这个缩小是过去它引以最华尔街能够去重视到它的这个财报的最大的市场开始迅速的缩小的时候呢，你就看到它这些股市。你看美国、日本股市现在不得了，但是呢，这几家却不行，已经呈现了一个结构性的逆转。嗯，好，来，我们先进一下广告。好，杨平姐怎么看波音的问题？说真的，波音的问题已经讨论到哦，大家其实都觉得说呀，又来了又来了。你如果真的问我真心话，我就觉得他就是个烂公司，<笑><笑>这么直接。<笑>对，<笑>我觉得他就，我就是，我觉得他就已经变成是一个烂公司。而这个烂公司呢，美国整天在谈 free trade。对不对啊？自由贸易、嗯，然后呢，他每次在中攻击中国大陆呢？你看那个川普整天就讲那个，对不对？连拜登现在也都用那个共和党那一套的处境，就说你看你们中国大陆多么不平等的贸易，你们为什么给做这么多补贴？你们如何如何这这这个手怎么介入？那你波音，美国的政治没有介入吗？你看看他们一些参众议员、嗯、啊，来台湾是怎样？直接跟蔡英文讲，哎、欸，你波音你要给我们买哦，几架都架出来，对不对？<笑>那他会这样子对付蔡英文，他不会去对付小马可是吗？他不会去对付其他他可以控制的国家吗？美国在世界各地，尤其那些参众议员，整天这样访问谈来访问去，对不对？你还得当成上宾对待他，你还得招待他好吃好喝的。然后呢，波音也是这样子被他扶植的、啊，不是吗？嗯、那你凭什么讲别人？然后你凭什么不给人家竞争？哦，所以我是觉得说已经变成一个烂公司。那当然，波音变成烂公司对美国来讲很丢脸，因为美国本来是汽车业起家的，可它汽车业已经早早的就输给日本、输给德国了，对不对？两岸现在局势越来越紧张了吗？因为我们的国防部部长邱国正昨天这一句话让大家很紧张。他说啊，现在哦，两边呐，哦，敌意螺旋升高，在。虽然都在克制，可是万一擦枪走火，谁都不敢保证。还自己说自己晚上都睡不好。那记者今天又再一次问邱部长说：“您昨天睡得好吗？”邱部长说：“不要再讲了，讲了以后睡得更不好了。”我们看到昨天，其实邱国正部长已经讲了，未来我们国军第一级的要件修正了，怎么修正？内容是什么？来听听看。好不好？不然昨天睡得好，那你说这是两岸情势，像你好像……哎，不要再讲了，好不好？你讲有今晚更睡更更不好了。<笑>所以第一集以前呢、啊，他开枪开炮，我们啊，他是第一集，我们才做一个反制。他、啊、现在我们把它当做一个
像这个无人机，它不是枪弹啊，它也来了。对，那我们这个时候我们把它打掉，我们不是第一级，它第一级，我们把这个界定把它很清楚。好，如果对岸的无人机过来，我们把它打掉。可是不是我们第一集，是他，因为他先越界哦。这是邱国正部长刚刚的说法，有一些修正了。不过两岸的风险到底是高还是低，会不会打仗？用大白话来讲，看起来国安单位跟国防部风险评估不同耶。哦，民进党团说没有啊，哪有不同，完全一致。不过我们先来看看顾立雄的说法跟邱国正的讲法到底有没有相同呢？顾立雄是说，新的一年国家安全可控、可以控制的。可是邱国正的说法是，最近每天都睡不好，提心吊胆，担心擦枪走火。哦，那就现在军方来看，就是兵临状态哦，兵临呃这个危险的状态吗？外界会有这样的质疑呀、啊。国安单位跟国防部对台海情势的研判是不是不一致？哦，那小老百姓当然会紧张。我们先来看看这一切的源头，有可能是最近在二月十四号发生的所谓金门事件。现在对岸的海警船、海阵船一直来。那最新的消息啊，是从亮哥先提起的。他说、哦，他知道最近对岸有一些动作，包括在过去有一条航线叫做刘武店航道，大家看到。红色这一条线，其实它比较靠近，像是小金门跟这个中国大陆厦门这边的沿海有一条航线。可是呢，过去中国大陆没有用哦，它没有用，它有一些淤积哦。那现在开始中国大陆有动作了哦，有一些挖泥船出现在这个航道，要去疏通、做疏浚的工作哦。那过去这些中国大陆的船只，我讲了嘛，它都是绕绕路哦，从这里。哦，这个大胆岛跟青屿中间这样走、哦，避开我们的所谓的禁制、禁限制水域，对台湾有一点让利啦。哦，虽然嘴上不说，可是大家都知道。那以后呢？哦，他就直接这样走、欸，哎，他就直接这样走、欸，哎，那我们的国军海巡可能就要紧张了哦。他们现在正在做疏浚的工作，有没有可能对中国、中国大陆对我们哦的压力会更大了呢？尤其。在包括小金门，包括在大胆岛，都有我们的驻军呐、啊。那是不是态势就会让人更紧张了呢？我们看到最近大陆在开两会，习近平释出军事信号，他提到了海上斗争准备，什么意思啊？哦，他是这个是这个是三月七号，昨天出席解放军和武警部队代表团全体会议的时候，习近平说要统筹海上军事斗争准备。海洋权益维护和海洋经济发展，提升这个经略海洋的能力。尤其最近在南海啊，有一些国际的冲突，所以呢，呃，大家对于习近平的讲话是更加的注意了。而我们看到中国大陆过去不是在讲他在发展他的海军吗？他的第四艘航母有没有可能是核动力呢？蔡振元说有可能，而且这是冲着美国来的啊、哦。那这个是中国海军政委袁华志，他说中国大陆新建航母没有技术瓶颈啊、哦，是否会采用核动力，很快就会公布了，外界也不用猜。那第四艘航母的命名会用沿海的省份为主哦，沿海那哪一个省份，大家就可以哦，有很多的这个揣测哦，网络上也有很多的说法。蔡振元也讲哦。这个是中国大陆未来第四艘航母啊，有核动力是正常的，因为有核动力，它的续航力会非常的长，就可以长期留在印度洋还有红海这些敏感的地区，就像是摆好擂台，捍卫中国大陆的海权。而另外，我们看到有一则新闻是来自于美国，美国的情报士官。涉嫌向中国泄密啊！这一位美国的陆军情报分析员舒兹哦，他被逮捕了，被指控涉嫌向中国出售美方和台湾有关有关的防务武器系统、飞弹防御系统等敏感的军事文件，其中还包含假设台湾受到武力攻击的时候，美国的应应计划。据说他已经收到了汇款四点二万美元。我们先请教永明老师怎么看？包括邱国正的提心吊胆说，以及金门事件的后续发展。我觉得邱国正有关于第一集的这个应应方案的改变，哈，千万不要小看他。那因此，他睡不着，就是因为这个改变。因为这个改变
，一定不只是他，还包含国安会、陆委会，甚至某种程度，也许会咨询美国的这个讨论的过程当中，因为过去不是这样子，过去是我们遭受攻击之后，我们会回应。啊，尤其是在去年八月佩洛西来台湾的时候，都都讲出来，没有错了。蔡英文以前都讲说，啊，你跨越海峡海峡中线我会打你，那个是政治喊话，不一样。现在是国防部长把这个第一级哈，而且他那个词句用的很精准。嗯，他在立法院是沈那个沈沈沈博洋询问他，是，然后他回应啊，用这种方式来去做这个表，就是说一种公告。他怎么说？他说：“呃，以前是把，就是说对方开炮，我们才有第一级，就回应回击哈。现在第一级的界定是，无论其为航空或海航的实体，逾越了规矩，规矩，第一级就当做是我们的反制啊，不是台湾挑起的。各位，这个每一个字眼呢、啊，词句，这都都是很这个推敲过的。嗯”也就是对方的航空或海航的实体，所以连无人机都算哦，哦，船舰呢、啊，啊等等之类，逾越了规矩，他不想，他不讲界限，这个规矩，我先讲界限好，这个界限已经不是海峡中线，这个界限其实就是领海领空那个线，十二海里，哦，那但是呢，它也不是那么严格的这个线的概念。那有可能是你进来一下出去嘛，嗯，哦，或者是说你接近中线或者之类，那在试探，他不觉得你那个算是逾越了规矩，规矩可能两个意涵，第一个你进入到这个线里面，第二个你可能有攻击的企图，因为等你进入到十二海里，然后呢进入到台湾本岛的时候，其实那都是一分钟的事情了，嗯，呃，不过那个这个各位知道我们的领海基线哈、哦、是从基隆这边往澎湖这边拉的，所以。呈呈现一个三角形的这种情况哈，那如果把台湾右边的东岸算进去的话，有点像菱形一样。所以呢，在这个范围之内都是我们的内水，但是它一进来之后呢，其实到台湾的本岛或到台北，那都是一分钟的事情。可可是可能是一个意外事件，我觉得这个是一个新的画底线，或者是民进党政府在把这个底线跟红线啊画出来。嗯，那真的会不会这么做到？那我就不知道。可是呢，他等于是说，因应现在台海情势的紧张，他不是真的在看，就是说，在呃金厦水域的这个冲突的事件，有关于刘武电航道哈，嗯嗯，我不敢说它是假消息，可是呢，呃，经过一些查证，它是来一个就是公众号叫做梁雨婷哈，那很多图片，我们看的那个图片都是哈，那可是呢，呃。查询央视、中新华社、环球网、网易这些，通通都没有。嗯，好，所以我不知道这个是是真是假，而且这么做其实又如何呢？你知道，你就算金门马祖这个事情，民进党在这边，比如说受到任何海域的控制，或者金门马祖的权益受伤，民进党并民进党并没有受损呢，他反而挑起两岸的对立。嗯。我觉得大陆不会在这个事情上，哦，逼步步的逼近，一定会是因为这个案子，你还是不处理，遗体不还给人家，然后呢，结果你不用这个就是起诉的方式等等之类，他可能会采取一些动作，嗯，啊，那因此，至于说像是海上准备，我觉得这很清楚了，这个从东海到台海到南海，因为不要忘记前两天。菲律宾跟美国要跟中国大陆之间，因为这个人爱礁的问题，又有一个冲突，嗯、是对不对？嗯，所以呢，其实习近平在这里面讲得很清楚，海上斗争准备指的就是海警加上海军，嗯、然后呢，这个从华制，它的这个就是呃圆华制，它的这个零零四号的这个航母的可能性哈、嗯，其实我觉得是一个刻意的释放消息，嗯、那就像是透过。香港商报好像是美国透过那个《金融时报》一样，美国人就喜欢透过《金融时报》那英文，英国的嘛哈。是。然后呢，也就是说不是大陆自己本来的，但是呢跟大陆有关的，有它的可信性、可信度的。因此，在海域上的这个准备哈，我觉得大陆可能是要一定会加强。那不管是你日本这边，甚至过去加拿大、澳洲都有，然后呢在台海，以及呢接下来在南海。我觉得他一定会加大做准备
，甚至提升到军事层面的零零四号的航母的可能的核动力的航母都可能会出现。嗯，那我觉得其实在这个两会的时候呢，呃，大陆的这个高度显现就是说，他对台湾的态度还是放在一个大的架构里面，和平统一为主，和平发展为主。但是呢，在这个金门的事件案件当中呢，他并没有提。只是透过泉州市长表示说令人愤慨、嗯，要看后续他怎么发展，哦，可是呢，他针对美国以及就是这个区域的整个海洋的这种在第一岛链的这种、嗯、这种压力哈、哦，他开始要做强力的回应。嗯哼，是，来我们呃请教永平姐，永平姐刚刚坐下来，<笑><笑>大家好，不好意思，嗯，嗯呃，其实我们看到现在的这种情势啊。嗯呃，第一个本来台湾非常的紧张啊，认为大陆的两会呢到底有没有提到这个和平二字啊、嗯？但是现在从呃习近平本人口中说出来呢，我觉得并没有立即好像要发生很激烈冲突的这样的一种危机。但是另外一方面呢，啊，我们却也不能够小看现在的态势，因为民进党呢，他的所有的做法。不但并没有要降温哦，反而我们看到金门渔船事件呢，它是做一种呃，把它闹越大越好啊、呃，升温的这个状况，然后不断的这个转移焦点。那转移焦点了之后呢，其实啊、呃，民进党他或许啊、呃，一定程度获得，譬如说呃，国际支持或者是美国呃口头支持这样子的好处，可是实质上呢？呃，北京方面也得了里子、嗯，因为现在可以讲，金门的这个禁制线呢，等于已经不存在了，没有了,没有了、嗯、哦。所以在这种算是各取所需的情况下，哦，嗯、呃，感觉两岸更紧张了。可是它其实保持在一个微妙的这个平衡底下。那但是在这个问题上面呢？呃，我觉得当中国大陆一再的说要准备啊，做海上斗争的准备，嗯，啊，那么甚至现在美国方面呢，也随着美国选举也在增温呢啊，所以美国这种新闻也会一直呃出来啊，就是又说呃中国泄密案啊，各方面啊，其实这些问题呢，第一个说明啊。美中的冲突哦，还是整个主旋律。嗯，那么美让那个中国大陆的所谓海上斗争的准备，到底呢？冲突会先发生在南海，还是在台海？哦，嗯、特别是现在呃菲律宾的这个情况呢？因为菲律宾大家不要忘了，菲律宾跟美国是有军事同盟的，军事同盟跟没有军事同盟是说。我们在台湾整天还在说，如果台湾有事，美国是不是必然会来救？哦，整天都在讲，呃，这个到底战略模糊还是战略清晰？整天都在讨论这个事情。可是就菲律宾的跟美美军的同盟关系来讲，它是非常清晰的。一旦发生什么有事，是美国是必要要去支援的，这个就是同盟的意思。那现在如果说南海，先发生冲突，那对台海来讲，会不会连带的引发？也就是说，我们很长的时间啊、呃，把重点放在美中台关系。可是现在，因为美中的对峙又升温，再加上美国又面临他自己激烈的啊、呃，被很多人形容成所谓的美国内战性的美国总统大选。那么会不会台湾会变南海情势，反而遭到卷入或者是拖累？我觉得这个也是未来，呃，大家必须要非常注意的一个注意观察的一个方向。嗯、是是，来赖老师，我对邱国正最初的态度我是支持的啊，也就是说兵凶战尾嘛，我们都不希望两岸之间发生战争。所以他站在国防部部长的角度来说，他说他会睡不好，他会担忧，嗯、呃，他的态度是比较谨慎的，比较保守的啊，呃，比较严谨的、嗯。我觉得这个是好的事情，也就是说，他是很认真、严肃的来面对于两岸之间会不会有恶意螺旋一直上升。然后最后不可收拾。那你也知道，一旦打起来了，一切都来不及了。是啊，那民进党当局是不是真的像顾立雄一样，都有做好安全管控？我们是高度怀疑。例如说，一旦两岸之间爆发冲突，股市崩跌，房市崩跌
，然后甚至物价开始飙涨，这些他都有准备好吗？他有应应措施吗？这点坦白说，我们都存疑了啊、嗯哦。所以我觉得邱国正的态度是正确的，就是说他睡不好，他很担忧。可是他这次的讲话我就不赞成了。他说，如果是无人机来，那当然要把它打下来。可是问题就在于，我们要问的地方是在于，军人呢、啊？军人他基本上是奉奉命的，你要给我明确的指示，因为谁开第一枪，谁就要负这个战争的责任，要负历史的的责任。那你要告诉我，什么叫做越界？这个界是哪一条线？因为我们假设我们说我们还有台海中线，那你越过台海中线，我就要打。可是大陆说没有台海中线。那你说我退而求其次，像永明兄刚刚讲的，说我们用二十四海里的毗邻区，用十二海里的这个领海，大陆说没有这个东西，大陆的海军跟他们的空军早就回应台湾的的军方说，哎，没有所谓的领领空、领海啊毗邻区的问题。那你邱国正，你的界限到底在哪里？明确的界限，你要告诉军人。嗯，第一个你要告诉军人说你的界限在哪里，第二个授权到哪里，谁就可以开枪。还有第三个，有人机跟无人机如何辨识？有的时候我们都知道，像隐形战机，它在雷达上的截面很小，那你怎么判断它是有人机跟无人机？好，那我再问另外一个问题：前段时间中国大陆的战斗机有飞到我们的二四海里左右，已经进入到二三海里，那不但是越过中线。而且已经进入到二十三海里，那才距离台湾在四十公里左右。那如果以我们的战斗机的飞行速度来看的话，一分钟就进台北市。可是如果以战斗机的机载的导弹来说的话，它可以打到三百公里，空对地，空对海，可以打到三百公里。你想，在我们的这个不管东北或者西北。四十公里的地方，台北早就什么地方都可以，都是他的射程，全部是他的攻击范围内、嗯。不管你的总统府的办公室，或者是你的军事要塞横山指挥所、嗯，或者是你的军事基地，或者是你的爱国者的这个导弹基地，其实都是在他的攻击范围内。那你告诉我，这是该打还是不该打？嗯，是。所以我觉得邱国正你在。讲话的时候，你就必须要很确定你，你你的脑袋里面，你们的国防部里面，你的国家安全单位里面，是不是都有明确的一个界定、嗯嗯？你要白纸黑字给这个军人哦、嗯，你不能够只是一个你的嘴巴哦、嗯，你即使你用电话通知，也有电话记录，而且大家要签名的，要认账的。我觉得这个部分里面，一个军人一定要把时间、地点，就是我们常讲的六合，讲得清清楚楚，嗯、不然的话，我第一线的指挥官。你告诉我我怎么打？无所适从。我无所适从啊、嗯！你说你自己去判断那个什么叫做禁制线、嗯嗯，我不知道，默契线、规矩，什么叫规矩、嗯，我也不知道。嗯，对，规矩其实是一个很模糊的名词，而且历史上很多。战争的发生都是源自于一点点小小的失误或者是误解哦，所以真的是呃，大家要非常非常的谨慎来看待这件事情